Go with me to 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. We're going to read verses 3 and 4. For I deliver to you first of all that which I also receive. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. That Christ died for our sins according to the scriptures. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü. And that he was buried. Gömüldü. And that he rose again the third day according to the scriptures. Ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. I want you to take note of three progressions here. Üç tane ilerlemeye dikkatinizi vermenizi istiyorum. The Burada first thing we see is death. Gördüğümüz ilk şey ölüm. It says Christ died. Diyor ki Mesih Öldü. But why did Christ die? Ama Mesih neden öldü? He died for our sin. Bizim günahlarımız için öldü. Sin produces death. Günah ölüm üretir. Romans 6:23 the Bible Romanlar tells us. Romanlar 6:23 kutsal kitap bize diyor ki. It says for the wages of sin is death. Günahın ücreti ölümdür. But the gift of God. Ama Tanrı'nın armağanı ise is eternal life. Sonsuz yaşamdır. Through Jesus Christ İnsan our Lord. İnsan Mesih sayesinde. So you and I were dead. Yani siz ve ben ölüydük. So Christ came to die for us. Mesih bizim için ölmek için That geldi. he might take our place. Bizim yerimizi almak için. What we see done at the cross. Çarmıhta yapılan gördüğümüz şey was an exchange. Bir değiş tokuştu. He took my place. O benim yerimi aldı. He took your place. Senin yerini aldı. And he gave us his place. Ve bize kendi yerini verdi. Can someone shout amen? Birisi alim, amin diyebilir mi? So the reason why Jesus Christ came yani İsa nedeni, was to set us free from sin bize günahtan özgür kılmak, and the power of sin ve günahın gücünden özgür and kılmak the için, consequence of sin. Ve günahın sonuçlarından özgür kılmak the weight için. of sin was so much günahın yükü o kadar ağırdı ki, that Christ had to die. Mesih'in ölmesi gerekti. In actual fact, the death was very terrible. Hatta ölüm o kadar kötüydü ki, but he died in such a way öyle bir şekilde öldü ki, so that he will deliver us once and for all bizi tek bir seferde yüzde yüz kurtarabilsin diye. Günahtan, the power of sin günahın gücünden and the consequence of sin. Günahın sonuçlarından. So the crucifixion of Jesus. Yani Mesih'in çarmıha gerilişi was not a pleasant thing. Hoş bir şey değildi. We see in the Bible. Kutsal kitapta görüyoruz ki that seven times. 7 kez. Jesus Christ shed his blood in the process. Kanını bu süreç boyunca 7 kez dökmüş. Yani 7 kez görüyoruz ki kanını dökmüş. The first time was when he was praying in the garden of Gethsemane. Kanını döktüğü ilk sefer Getsemeni bahçesinde dua ederken. The Bible says as he was praying he began to sweat droplets of blood. Kutsal diyor ki o dua ederken kan akıyordu. Ter şeklinde kan akıyordu vücudunda. The second time was when they put a crown of thorns on his head. İkinci bir seferde başına dikenden taç koyduklarından. And they pushed it in. Ve o dikeni it, taçı ittiler. And Jesus began to bleed. Soktular ve İsa Mesih kan, kanamaya başladı. I want to go ahead and even add. Hatta şunu da eklemek istiyorum that ki. That when man sinned, Adam insan fell. İnsan günah işlediğinde Adam düştü. God said to him that the ground or the earth is cursed. Tan İsa yani Tanrı ona dedi ki toprak lanetlendi. From the sweat of your brow, artık ter dökeceksin. You shall eat. Terinden yiyeceksin. So when they put that crown of thorns on Jesus's head, yani bu dikenden tacı İsa'nın başına koyduklarında, he was setting you and I free. Siz ve beni özgür kılıyordu o an. From that curse, o lanetten. And I'm here to announce to you. Ve şunu duyurmak için buradayım. Jesus took the crown of thorns. İsa mesi o dikenden tacı aldı. On his head, kendi kafasında taşıdı. So that you and I will be glorified. Sen ve ben yücel can someone shout amen? amin diyebilir mi? The third time was when they pulled out his beard. Üçüncü seferde onun bıyıklarını Yeah, beard. Sakallarını, sakallarını çektiklerinde. He bled. Kan kan aktı. The fourth time was when they whipped him at the whipping post. Dördüncüsü de onu kırbaçladıklarında dövdüklerindeydi. These whips were not ordinary whips. Bu kırbaçlar normal kırbaçlar değildi. They had some sharp objects tied to their teeth. Uçlarında e, şey e, iğne vardı. And when they will whip him, kanca vardı ve when onu, they whip Christ, onu Mesih'i dövdüklerinde, the whips will go around his body. Onu sarmalardı o kırbaç. And when they pull them back, onu çektiklerinde ise, flesh and blood flowed all over the place. Kanı ve cildi 
çıktı akmaya başladı. The Bible eti, tells us. Eti çıktı. In Bu Isaiah kitap, 53. Yeşaya 53'te. He was wounded for our transgression. Bizim yaralarımız için he o yaralandı diyor. Bruised for iniquity. Suçlarımız yüzünden o yaralandı diyor. The chastisement of our peace was Bizim upon him. Bizim esenliğimiz için gerekli olan and e, with his stripes. Gerekli olan şey onun üzerindeydi ve onun yaralarıyla. We are healed. Biz iyileştik. So Jesus did not yani, go to the whipping post for nothing. Boşuna, he went to the whipping post so that you will be delivered from the power of sickness and disease. Siz ve diye o dövüldü. The fifth time was as he carried the cross all the way to Golgotha. Sefer de Golgotha'ya kadar çarmıhı taşıdı. And zamandır. Jesus fell many times and bruised his, his knee. İsa düştü ve dizlerini yaraladı. And he bled. Ve kan aktı. The sixth time Altıncısı da was when they nailed his hands and feet. Onun ayaklarını ve ellerini çivilediler. He bled. And the seventh time Ve de was when they said, we want to see if this man is dead. Ki, Bu adam ölü mü? Bir and the Bible says they pierced his side. Onun böhrünü deştiler. And when they did, Ve bunu blood da and water gushed kan out. Ve su aktı. Everything that yani, was in him onun içinde olan her şey came out of him. Ondan çıktı. All the blood he carried Tüm taşıdığı kan came out of him. Ondan çıktı. Because of you. Senin yüzünden. Because of me. Benim yüzümden. Because of the world. Dünya yüzünden. Sin. Günah has a great consequence. Büyük bir sonuç taşır. Jesus came to carry that İsa for us. İsa bizim için bunu taşımak that için you geldi. And I will not be judged Sen ve ben yargılanmayalım diye. For God diye. so loved the world. Tanrı dünyayı o kadar çok that sevdi he gave ki. His only begotten son. Biricik oğul that whosoever believeth in him will not perish but have eternal life. For God did not send his son to condemn the world but he sent his son that the world might be saved. Jesus Christ came that we might be set free. Can someone shout hallelujah? In Isaiah 52, you don't have to turn there, I'll just re- make reference to it. The Bible says in verse 14, 14. Ayette diyor ki, kutsal that the face of Jesus was so disfigured. Suratı o kadar çok the ki, Bible says that if you saw him, it did not look like a human being. Onu görseydiniz, o hiçbir insan, insana benzemiyordu diyor kutsal kitap. So death is not pleasant. Yani ölüm hoş bir şey değildi. You might be here this morning. Bu sabah burada olabilirsiniz. As we celebrate the resurrection of our Lord and Savior. Rabbimizin ve kurtarıcımızın dirilişini kutluyoruz. And there might be areas in your life that's dead. Ve hayatınızda ölü olan alanlar olabilir. But I stand here to announce to you. Ama bu akşam size duyurmak için burada because duruyorum. Because Jesus Christ is still alive. İsa Mesih hala yaşadığından Everything dolayı. Everything that's dead in your life resurrects today. Hayatınızda ölü olan her şey bugün diriliyor. I said because Jesus is still alive. İsa Mesih hala yaşadığından dolayı. Everything that is dead in your life. Sizin hayatınızda ölü olan her şey experience the resurrection power of God. I see life coming to you. I see life coming to your physical body. Maybe the doctor have given you a bad report. Maybe the doctor said you cannot have a baby. Maybe they say your womb is dead. But if the power that raised Christ from the dead is here this morning, that same power will work in your O aynı güç senin rahminde çalışacak. And bring resurrection to it. Sana diriliş getirecek. Maybe the doctor have told you that a part of your body is dead. Belki de doktor sana dedi ki bedeninin bir parçası ölü. But Jesus Christ. Ama İsa Mesih. Is going to do a work in your body today. Büyük bir iş yapacak senin bedeninde bugün. You don't need to wait till the end of the service. Bu toplantının sonuna kadar beklemene Even gerek yok. Even as I'm declaring it. Ben ilan ederken you bile. You believe it right where you are. Sen olduğun yerde inan. You receive it right where you are. Ve şu an olduğun yerde al. Maybe your marriage is about Belki de evliliğin ölmek üzere. Ama peygamberlik ediyorum evliliğini şu anda. Yaşam geliyor. Geriliş geliyor. In the mighty name of Jesus Christ. İsa'nın ismiyle. If you receive it. Alıyorsanız. Clap your hands unto the Lord. Alkışlayın Rabbi. Give him praise. Yüceli ona verin. Give him glory. Görkemi ona verin. In Jesus' mighty name. İsa'nın ismiyle. 
Notice it says Jesus died for our sins according to the scripture. Fark edin kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü diyor. The next progression is that he was buried. Bir sonraki ilerleme de diyor ki gömüldü. Now I want you to know that when something is about to die there is still hope. Şimdi bir şey bilmenizi istiyorum ki bir şey ölmek üzereyken bile hala umut vardır. But when something is dead. Ama bir şey öldüğünde and buried ve gömüldüğünde it's a place of hopelessness umutsuzluk o an girer i remember the case of lazarus lazarın durumunu hatırlıyorum when they call on jesus isa mesih'i çağırdılar they said come and help us gel ve bize yardımcı ol dediler for your friend whom you love is sick sevdiğin arkadaşın hasta and jesus christ ve isa mesih de said i'm coming dedi ki ben geliyorum but on purpose ama bilerek he did not arrive zamanında gitmedi the time they expected him to arrive onların gelmesini beklediği zamanda gelmedi and so he said to the disciples let us go gidelim for Lazarus is asleep Lazar uyuyor they said if he's asleep he's going to wake up dediler ki o uyuyorsa uyanacak demek but he wasn't talking about natural sleep ama doğal bir uykudan bahsetmiyordu he was talking about sleeping death ölü bir uykudan bahsediyordu and when jesus arrived bethany ve isa betanya'ya geldiğinde the sister of lazarus came lazarın kız kardeşi geldi and said if you were here ve dedi ki sen burada olsaydın my brother would not have died kardeşim ölmez jesus said to her isa mesih ona dedi ki i am the resurrection diriliş benim i am the life yaşam benim he that believes in me bana inanan even though he dies ölse bile he shall live again yaşayacaktır but he that is alive ama yaşayan and believes in me ve bana Shall never see death. Asla ölümü tatmayacaktır. So you this morning. Size bu sabah duyurmaya geldim. Jesus Christ. İsa Mesih. Is able to raise the dead. Ölüyü diriltebilir. Jesus Christ. İsa Mesih. Is able to bring you out. Seni çıkarabilir. Maybe the devil have buried you. Belki de iblis seni gömdü. Maybe circumstances have buried Belki you. Belki durumlar seni gömdü. I introduce to you the resurrection Bugün power. Bugün size diriliş gücünü tanıtıyorum. Jesus Christ. What he did. Yaptığı şeyi 2000 years ago. 2000 sene önce. He can still do today. Bugün yine yapabilir. If you believe it let your amen be the loudest. Aminiz en yüksek olsun. Hallelujah. Hallelujah. He said show me where you have laid him. Bana dedi ki dedi ki onlara onu koyduğunuz yeri bana gösterin. They said he is being dead for four days. Dediler ki o dört gündür ölü. By now he is stinking. Şimdiden kokuyordur. Have I not told you? Size söylemedim mi? I am the resurrection. Ben dirilişim. I am the life. Ben yaşamım. Roll the stone away. E, kapıyı yuvarlayın. This morning I declare over you. Taşı yuvarlayın. Bu sabah Every stone that's been rolled over your life. Hayatınızda yuvarlanan tüm o taşlar. It is rolled away right hepsi now. Hepsi uzaklaşıyor şu anda. In the mighty name of Jesus. İnsanın ismiyle. I don't know who I'm preaching to this morning. Kime vaz ediyorum bilmiyorum ama. But if you can believe. İnanabilirseniz. All things are possible. Her şey mümkündür. Maybe your dream is dead and buried. Belki de rüyan gömüldü ve ölü. I see your dream coming back to life. Ama rüyanın yaşama geri geldiğini görüyorum. I see resurrection coming to your case. Dirilişin senin durumuna geldiğini görüyorum. If you receive it, let your amen be the loudest now. Aminiz en yüksek olsun. Hey, hallelujah. Hallelujah. Lazarus. Lazar. I'm glad he mentioned his name. Adını söylemesi hoşuma gitti. Because if he had not mentioned his name. Çünkü adını söylemeseydi Many dead people would have come out. Bir sürü ölü kişi dirilmiş olurdu. He was not calling on every other dead person. Diğer ölüleri çağırmıyordu. He was calling on Lazarus. Lazarı çağırıyordu. The friend that he loved. Sevdiği arkadaşını çağırıyordu. I'm here to tell you. Bakın size şunu söylemeye geldim. He's calling on you. O seni çağırıyor. Because you are the one he loves. Çünkü o seni seviyor. He's calling you out of bondage. Seni tutsaklıktan çağırıyor. He's calling you out of sin. Günahtan çağırıyor. He's calling you out of poverty. Yoksulluktan çağırıyor. He's calling you out of everything the devil placed upon your life. İblisin senin hayatının üzerine koymuş olduğu her şeyden çağırıyor. Bu diriliş pazarında your life will never ever be the same again. Asla aynı olmayacak. Everything that held you bound. Seni tutsak tutmuş olan her şey. In the name of Jesus. İsa'nın ismiyle. It's broken off of your life. Yaşamınızdan kırılıyor. If you receive it say I receive it. Alıyorsanız alıyorum deyin. Hallelujah. Hallelujah. Even the death of Jesus. İsa'nın ölümü bile. And the burial of Jesus. Ve İsa'nın gömülüşü bile. 
affected the disciples so badly. Öğrencileri o kadar kötü etkiledi ki. Even the stone chest believer. Yani en the most committed. En adanmış imanlı bile. The most committed disciple. En ad, en adanmış öğrenci bile. See when they saw Jesus Christ die on the cross. İsa Mesih'in çarmıhta öldüğünü gördüklerinde. And they brought him down from the cross. Ve onu çarmıhtan indirdiklerinde. There could be some hope left. Birazcık kalmış umut olabilirdi. But when they put him in the tomb. Ama onu mezara koyduklarında. Each of them walked away from the tomb hopeless. Her biri mezardan e, umutsuz bir şekilde ayrıldı. Looking at the man who promised them a life of bliss. Onlara mutluluk, huzurlu bir yaşam sunan adama bakarak uzaklaştılar. He's not just dead. O sadece ölü değil. Now he's buried. Şimdi de gömüldü. And they rolled a stone over that Ve tomb. taşı da yuvarladılar. And they walked away. Ve uzaklaştılar. Depressed. Depressive they bir şekilde. Away, hopeless. Umutsuz bir şekilde. Even the leading apostle Peter said I go back to fishing. Elçi Pavlus bile dedi ki ben balıkçılığa geri döneceğim. But I'm here to announce to you. Ama size duyurmaya geldim. God is not a man that he should lie. Tanrı insan değil ki yalan söylesin. God is not a man that he should lie. Tanrı insan değil ki yalan söylesin. What he said he will do he will do. Ne derse onu yapacaktır. He had told them. Onlara dedi ki I have power. Ben de güç var. lay my life down. Yaşamımı sürü- And I have power. Ve to take it back up again. geri almak için de gücüm var. Come on now, say amen. He said to them just Onlara like Jonah. Dedi ki Yunus gibi. Who was three days in the belly of the fish. boyunca balığın göbeğinde kaldı. The son of man shall be in the belly of the earth for three days. yer üç gün boyunca yeryüzünün göbeğinde olacaktır. day. Üçüncü günde. He shall rise again. Ölümden dirilecektir. When those disciples walked away discouraged. teşvik kırılmış bir şekilde ayrıldıklarında orada on the third day gün, the power of the holy ghost ruhun gücü went right into the tomb mezara girdi into the body bedene girdi and cost resurrection to come dirilişi sağladı the angel came and rolled the stone Melek away geldi ve taşı bir kenara yuvarladı and jesus rose ve again ve insan mesih ölümden dirildi when mary magdalene went to the tomb mecdelli meryem mezara gittiğinde to anoint the body of jesus mesih bedenini e, mes etmek için when she got there she saw him and she said where is he oraya gitti ve dedi ki nerede o she was asked why do you seek the living among among the dead. Ona dedi ki ya diri olanı ölüler arasında neden arıyorsun? He is not here. O burada değil. He is risen. O dirildi. I'm here to say that Jesus Size Christ is risen. İsa Mesih dirildi. Jesus is risen. İsa dirildi. İsa dirildi. İsa dirildi. Jesus is alive. İsa yaşıyor. Jesus is alive. İsa yaşıyor. Jesus is alive. İsa yaşıyor. Jesus is alive. İsa yaşıyor. Jesus is alive. İsa yaşıyor. He is not dead. O ölü he değil. is living. O yaşıyor. He is alive in the place. O yaşıyor place. burada. He's alive in your life. Hayatında yaşıyor. He's alive in everything we do. Her bir şeyde yaşıyor. Jesus Christ is risen. İsa Mesih dirildi. Come on, put your hands together. Haydi Rabbi alkışlayın. Give him praise. Tüm yüceliği Give ona praise. verin. Ona Give him praise. Övgüyü ona verin. Övgüyü ona verin. In Jesus' mighty name. İnsanın ismiyle. Tell three people. Jesus is alive in this place. Hallelujah. Hallelujah. There is no room for hopelessness. Umutsuzluğa yer yok. So he died for our sin. Bizim günahlarımız için öldü. According to the scripture. Kutsal yazılara göre. He was buried. Gömüldü. And on the third day. Ve üçüncü hallelujah. gün. Hallelujah. You know when the devil thought he had won. İblis kazandığını sandığında. When the devil and all his cohorts. İblis ve tüm arkadaşları. Everyone in the kingdom of darkness were rejoicing. Karanlık egemenliğinde herkes seviniyordu. We have got rid of this troublemaker. Bu bize sıkıntı çıkaran adamı ortadan kaldırdık. The one kaldırdık. that keeps casting us out. Sürekli bizi kovan bu adamı ortadan He's kaldırdık. No more. O artık yok. But what the devil did Ama not understand. Ama iblisin anlamadığı bir şey var. Is that God is an all wise God. Tanrı her şeyi bilen bir tanrıdır. You don't know everything in the mind of God. Sen Tanrı'nın aklını olan her şeyi bilmiyorsun. You are just a creature. Sen sadece bir yarat, yaratılmış he, he birisin. He is the creator. O yaratıcıdır. Nothing is hard. Sen Nothing is difficult. Birisin, Nothing birisin. is impossible with Zor, him. Zor imkansız hiçbir şey yok. So while the devil was busy. İblis meşgulken suddenly ansızın, Jesus goes down to hell. İsa Mesih cehenneme iniyor. And stripped from the ve devil. Ve iblisten the keys of death and hell and the grave. Ölüm cehennem ve mezarın anahtarlarını alıyor. My goodness. 
And he rose on the third day. Ve üçüncü gün diriliyor. And in Matthew 28 he said all power. Matta 28 diyor de diyor ki bütün yetki gökte ve yerde bütün yetki bana verilmiştir diyor. I'm here to announce to you. Size duyurmaya geldim. Jesus stripped the devil. İsa Mesih He stripped the devil. İblisi çıplak etti. He made a public show Onu of the devil. Herkesin önünde rezil etti. The devil has got no power İblisin over the church. Kilisenin üzerinde hiçbir gücü yoktur. I said the devil has got no power İblisin over the church. Kilise üzerinde hiçbir gücü yoktur. Hallelujah. Hallelujah. Stripped him. Ondan aldı And her rose şeyi. Again. Ve dirildi. And he'll never die. Ve asla ölmeyecek. Can someone shout hallelujah? Birisi hallelujah diyebilir mi? I say can someone shout hallelujah? Birisi hallelujah diyebilir mi? So this morning I present to you the resurrected Christ. Bu sabah size dirilmiş olan Mesih'i sunuyorum. I'm not preaching about a dead Christ. Ölü bir Mesih hakkında I'm bahsetmiyorum. I'm preaching about a living Savior. Yaşayan bir kurtarıcı His olarak. His name is Jesus. O İsa'dır. And my Bible tells me that God has highly exalted him. Ve kutsal kitap bana diyor ki Tanrı onu öyle bir şekilde yüceltti ki. And given unto him a name. Ona bir isim verdi. That is above every other name. Her ismin üstünde olan that isim. That at the mention of the name Jesus. Onun ismi anıldığında. Every knee would bow. Her diz çökecek. Of things in heaven. Yerde olan. Of things on earth. Gökyüzünde olan. Of things beneath the earth, and every tongue shall confess. Her dil ilan to the glory of the Father. That Jesus is Lord. İsa Jesus Christ. İsa is the savior of the world. Jesus Christ İsa is my Lord and Master. Benim Rabbim ve Efendimiz. Jesus Christ İsa is your Lord. Senin Rabbin He is your savior. Kurtarıcı He is your master. Efendindir. Now clap those hands Şimdi and give onu. Jesus praise. Come on, give him praise. Give him praise. Hallelujah. That is the Lord that I'm presenting to you. Size sunduğum Rab bu. Not some dead religious leader. Ölü dindar bir lider değil. Yönetici That's why I told değil. you. I told you when we started, you go to their graves, you might still see RIP. O yüzden size başladığında dedim ki o dindar yöneticilerin insanların mezarına gidersin orada der ki huzur içinde uyu. You excavate their grave where they were buried, you see their bones. Gömüldükleri yeri kazıp açarsan kemiklerini görürsün. But you go to where Jesus was buried. Ama İsa'nın gömüldüğü yere gidiyorsun. It's an empty grave. Boş bir mezar. No bones there. Kemik yok orada. Come on, I say amen. Hadi ama amin deyin. I say no bone. Orada kemik yok. When he resurrected, he said, he said to Thomas, touch me. Spirits don't have bones. Dirildiğinde Thomas'a dedi ki bana dokun. Ruhların kemikleri yoktur. He came out with his bones. Kemikleriyle çıktı. Bir de. This is the reason why we preach the way we. That's why we must preach like this. Bu yüzden bu şekilde vaaz etmeliyiz. After all that Jesus has done, and you tell me the devil has power over the believer. İsa Mesih'in yaptığı tüm şeylere rağmen bir de bana gelip e, iblisin imanlar üzerinde yetkisi huh? mi var diyorsun? No, the Bible says. If the son shall set you free. Kusak tab diyor ki oğul seni özgür kılarsa. You shall be free indeed. Sen tamamen indeed. özgür olursun. Tell your neighbor I am free. Komşunuza deyin ki ben özgürüm. Hallelujah. I said hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. I'm preaching better than some of you are responding this morning. Bazılarınızın tepkisinden daha iyi vaaz ediyorum. I said hallelujah. Hallelujah dedim. I said hallelujah. Listen to me. Beni dinleyin. One of the things that the resurrection teaches us. Dirilişin bize öğrettiği şeylerden biri. Is that what God started. Tanrının başlattığı. God will finish. Tanrı başlattığı şeyi bitirecek. I think I think you ought to give Jesus the glory for that. Yüceli Rabbe verin. What God began in your life. Hayatınızda Tanrı neyi başlattıysa. God will complete it. Tanrı onu tamamlayacaktır. 
I don't know what you're going through. Neyden geçtiğinizi bilmiyorum. But I know what God can do. Ama Tanrı'nın neler yapabileceğini biliyorum. I don't know what the enemy have thrown in your way. Düşmanın yolunuza ne attığını bilmiyorum. But I know what God can do. Ama Tanrı yapabileceklerini He biliyorum. That begun a good work Sizde in you. Sizde iyi bir iş başlatmış olan will complete it. Onu tamamlayacaktır. Until the day of Jesus Christ. İsa Mesih gelene kadar. I say he will complete it. Dedim ki tamamlayacak. He will keep you strong. Seni güçlü tutacak. He will keep you on fire. Seni ateşte tutacak. He will keep you in the blessing. Seni berekette tutacak. He will keep your body healed. Bedenini şifalı tutacak. He will keep your family strong. Aileni güçlü tutacak. If you believe it, let your amen be the loudest. amin diye bağırın. <gülüyor> Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Teşekkürler İsa.